lendários foram liberados. E olhando no meu time de Pokémon voador, tá faltando um único pra ele ficar completo. E sabe o que é o melhor? É literalmente o lendário. Sabendo disso, o meu objetivo hoje é terminar o meu time capturando um lendário pra ele. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Poké Squad, mas eu decidi focar totalmente no torneio. Porque dessa vez eu quero sair como vencedor. Desde a Poké Squad 1, eu nunca venci nenhum torneio. E isso por um motivo. Eu sou criador de conteúdo, eu não sou profissional de Pokémon. Mas quem acompanhou a Poké Squad 4 desde o início pode ter percebido que eu tô me esforçando muito mais pra aprender sobre o Pixelmon. Que cai entre nós não é uma coisa que você aprende da noite por dia. Leva muito tempo, até anos. É por isso que eu decidi começar aprendendo o quanto antes. O lendário que eu tô atrás de capturar ele é um pouco mais complexo e um pouco mais dificinho de aparecer. Até porque ele não spawna. A forma de capturar ele é um pouco diferente do normal. É até por isso que eu entrei em uma caverna e tô soterrado nela. Uh, sai vivo. Mas o que acontece, gente? Eu preciso encontrar dungeons que tem baús pra eu conseguir encontrar um item específico. Mas essa primeira caverna não tem nada. Ok, já entrei na segunda e parece que essa também não tem nenhuma dungeon. Eu acho engraçado essas coisas. Quando eu não preciso de dungeon, aparece 500. Agora quando eu preciso de uma, não aparece. Bom, achei mais uma caverna muito boa, só que essa ela é mais uma mina do que caverna, né? Tem Leafstone, tem Waterstone, tem alguns itens interessantes, mas nada que leva ao lendário que eu quero pegar. Opa, mais um baú com Big Pearl, uma varinha de fada, ou oh, Spawner, é aqui. Ah, mano, só que a gente deu azar, não veio o item do lendário que eu quero. Não. <risos> Beleza? Não vamos desistir. Não tem muito segredo. O jeito é eu ficar olhando baú por baú em todas as dungeons que existem no Minecraft até a gente conseguir encontrar esse item. Finalmente encontramos esse item Tá aqui galera, é esse item que a gente Tá atrás faz um tempinho, o Clear Bell É a partir dessa belezura que a gente Vai conseguir pegar o nosso Pokémon Lendário que eu quero, mas pera aí, a gente vai ter que Ficar preparado antes, porque esse Pokémon Não é tão fácil de capturar igual aparece Primeiro de tudo a gente vai ter que pegar os Pokémons que me ajudam A capturar outros, como a nossa Galade E também a nossa Vivilion, porque ela tem Sleep Powder, e aí eu vou deixar o meu time de voador guard... Ah, bugou de novo mano Por que sempre acontece isso comigo galera, olha lá Tem um Pokémon bugado no meu computador agora Ô, gente, eu fui tentar tirar aquele bug e o meu Minecraft crashou. Tá, reentrei no Minecraft. Será que ainda continua bugado? Continua, continua mano. Não você tá no Pokémon. Pokémon. Ah, velho, porque essas coisas acontecem só comigo. Olha lá, galera. Tá bugado, mano. Tem literalmente um item que não existe. De... Ah, e crashou de novo. Tá, percebi uma coisa. Não dá pra gente fazer nada quando acontecem esses bugs. Ou seja, se a gente não pode contra eles, de onde é eles? Vamos deixar esse Pokémon bugado no meu time até o servidor decidir desbugar ele. Vamos dar uma pequena acelerada nas coisas, porque o horário tá passando, e pra gente conseguir o Pokémon que eu quero, eu tenho que estar tá preparado e colocar um sino com três blocos pra cima, ficou faltando só mais um e agora a gente pode colocar o sino embaixo ok gente, é desse único item que o nosso Pokémon lendário vai sair e até ele pensar em spawnar, eu tenho que estar tá 100% pronto, deixa eu pegar aqui e curar os meus Pokémons, como eu não tenho Master Ball, eu vou ter que usar a Ultra Ball e a estratégia com meus Pokémons pra conseguir capturar ele, não parece, mas ele é literalmente a cartada final que tá faltando no meu time, a minha ideia nesse torneio é comer começar com a nossa Celestela, porque ela é muito, mas muito quebrada. Logo em seguida, a gente usa o nosso Salamence, Togekiss, e aí sobra o Crobat e o nosso querido Gliscor. Não tem como usar em ordem esses Pokémons, porque depende muito da situação. Mas uma coisa que eu sei que sempre a gente vai usar é o nosso novo lendário. Eu vou até deixar ele aqui no meio, porque a gente vai criar ele pra ser o nosso tanque do time. Toda vez que tiver um Pokémon que dá muito dano, a gente coloca ele. E agora, o que a gente vai ter que fazer é só literalmente esperar passar alguns dias do Minecraft, porque Assim que esse sino começar a sair alguns brilhos nele, quer dizer que o Pokémon vai spawnar. Então, é questão de paciência agora. Mais um dia se encerrando e até agora nada. Eu acho que esse daqui já deve ser o quarto dia que eu tô esperando esse sino começar a brilhar e até agora nada aconteceu. Enquanto isso, eu até aproveitei pra conseguir pegar os status do Pokémon pra mostrar pra vocês. Olha o quanto de vida, o quanto de special defense e o quanto de ataque esse Pokémon tem. A minha ideia é fazer ele ser um Pokémon muito tanque. Mas o que eu não imaginava é que ele tem status necessário. Pra dar muito dano físico Olha isso aqui, o ataque dele tá em segundo lugar Porque primeiro tá Special Defense Então já sabe, né? Quando a gente for receber dano Special A gente coloca esse Pokémon pra tancar tudo E enquanto eu esperava o meu lendário aparecer Eu acabei recebendo uma visita inesperada Que é isso, Alexei? <risos> o curioso? Você acha que, que, é que eu não te Eu tô vendo... Oxi, o cara tá daqui O cara... amigo Ah, oh, você tá... O oh, que, que é isso aqui? Nada, nada Vaza daqui, ah, curioso Isso aqui é pra você... Não, isso aqui é só um sino de brinquedo 
brinquedo, é um chocalho pra barata. É, ô, meu amigo, aqui, assim, eu não sei se você sabe, mas eu, eu jogo isso aqui já vai fazer uns 10 anos já e eu sei muito bem o que é isso aqui, tá? Sério que você joga todo esse tempo? Porque não parece. Eu <risos> ai, ai, amigão, ai, ai, ô, Alexei, mas eu não tenho que utilizar essa picareta, não, tá? Mas eu tenho que utilizar ela, não? Eu também mas tenho é que uma. Mas você tá ligado? Hã? Eu também tenho uma, se tu quiser aqui, ó. Vamos ver qual que dói mais, então. Mas, ah, ó, você tá ligado que não pode capturar lendário, não, né? Como assim não você, pode capturar lendário? Você quer que eu te de novo? Ô, ô, você quer que eu te bando de novo? Ô, Zanirão, acorda pra vida, já liberou os lendários ontem, meu filho. Eu tô capturando ah, atrasado mas... ainda. Ah, para, Alexei, Alexei, você tá mentindo pra mim, cara. Mano, oh, véi, você gosta de ser bonito, né, cara? Você gostou, né? Fala véi, pra mim. Como é que foi? Como é que foi? Fala a sensação. Você que tá perdido no tempo aí, a culpa é minha? Vai lá perguntar pro Segara pra tu ver, ele vai te confirmar isso. O lendário liberou é, ontem, meu filho. É mesmo? Liberou? Liberou. Hum. Mas isso aqui não é Entendi. lendário, não, tá? Isso aqui ele é só um sino de brinquedo. Ele não é pra capturar lendário, tá? Ah, ele não captura lendário, então? Não, não. O que, que é isso, lendário? Coisa de doido, filho. Você tá ficando maluco já. Eu acho que a sua que eu te dei na batalha tá fazendo mal pra tua cabeça já, viu? Ai, ai, que sua, meu amigo, que sua. Tu não me deu foi nada, não. Aqui lá eu, eu deixei você ganhar, entendeu? Eu deixei, deixou, deixei. Né? Deixou, duas deixei, vezes, deixei. né? Deixei. Duas vezes. Ô, é. <risos> seu é engraçadinho. Mas aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Hum. É, então é bom você também que você vai ter um rorô no seu time, né? Não, sai fora. Isso aí é bloco desse time. Inclusive, ó, deixa eu fazer o seguinte aqui, já que você Sai gosta fora. Do, né, de ficar fazendo as coisas, deixa eu... Sai pra lá, menino! Ô, oh. oh. você quer só ficar me trollando oh. na Zanerão, mas não vai me atrapalhar, não, não relaxa, depois eu tiro não, esses blocos que eles falam do mesmo jeito. Não, 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 Sai não, daqui, não. doido! Sai é, daqui! Que, peraí, que, cara, não, peraí, eu não terminei de colocar ainda. Vai, você... Ai, boa, meu acabei, Deus, não. o cara tá varzeando minha, minha base inteira. Oh. Sai daqui, oh. seu doido, vai oh, embora. Você tá ligado, Alex, tá ligado que eu vou em busca de você de novo, né? Ué, pra você perder de novo? Não, Alex, você me te dá um couro, rapaz, eu te dá um couro, tá entendendo? Tá bom, Zanerão, tá bom, vou ficar esperando na hora, o dia e quando você quiser estaria aqui pra uma batalha Pokémon contigo, tá? Pois é, não, fechou, fechou, mas aqui, eu acho que você deveria fazer o seguinte, cuidado dessa base, o que é aqui? Ó, oh, desleixado, mano, Nossa, que desleixado, aí. Olha esse cara, olha esse cara, tá bom, Zé tá, tá bom, uhum. tá bom, me chama pra batalha aí, sem o Segaria dessa vez, tá? Porque você teve que chamar o Segara pra recuperar teus Pokémons. Ai, ai, tive, inclusive, esses aqui que você tá falando? Aham, uhum, esse daí mesmo que eu roubei ai, de ti. Ai, 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 hein, Alex, tudo bem, mano, tudo bem, eu vou, Alex, eu vou sozinho, e eu vou te, assim, você vai ficar assim, sabe como é que você vai ficar? Ah, como é que eu vou ficar? Aqui, ó, você vai ficar de jeito aqui pra mim, ó, quer ver? Tu vem aqui, tu vai ficar de jeito pra mim, ó, só <risos> chorando, só no cry, tá vendo? Mas eu vou mesmo, só que eu vou chorar de felicidade por conseguir mais seis Pokémon teu. Você vai sim, Alex, você vai sim. Fica nessa aí, tá tá? Fica nessa aí, ó. Vai embora agora, agora vai fico... embora, vai Mas embora. Mas esse aí, Pokémon ruim aí, ó. Vai embora, agora eu vou ter que roubar essa base, olha a bagunça que ele fez nela. Mano, esse Zanirão é totalmente louco, ele não me deixa quieto nessa série. Toda hora que eu tô quieto fazendo alguma coisa ou focando objetivos, ele vem mexer o saco toda hora. Eu tô achando que ele é meu fã, vou dar um toque pra ele. Tá, agora vamos tirar essa bagunça que ele fez em volta do meu sino, vai. Pronto, agora sim. Vocês não fazem ideia quantos dias do Minecraft eu já tô esperando pra esse negócio aparecer. Sem brincadeira, eu sabia que o sino do Lugia, ele era uma coisa bem rara de conseguir sair as luzes pra spawnar o lendário. Mas eu não sabia que era tanto assim. <risos> Fazer o quê? Enquanto a gente espera, você pode se inscrever no canal pra me ajudar a chegar em 2 milhões de inscritos. Estamos muito perto. Falta isso daqui, galera. E depois de esperar por vários dias do Minecraft, ele finalmente spawna. Meu Deus! Mano, eu nem tava no computador de tanto tempo que isso aqui demorou. Mas o Ho-Ho spawnou, mano! Caraca! Isso aqui demorou demais, galera! Demorou muito, porque tem uma pequena porcentagem de assim que o dia começa, ele spawnar e o sino brilhar. Só que isso demorou tanto que deixei o Minecraft minimizado e fui gravando a minha outra série, Minecraft Absurdo. E aí, do nada, eu escuto o barulho do Ho-Ho tomando dano. Tá, essa daqui é uma chance única. A gente não pode deixar esse Pokémon escapar de forma nenhuma. Eu preciso deixar ele primeiro com a vida baixíssima. Ok, ele tentou me dar dano, mas falhou. Perfeito. Agora eu consigo dar false swipe nele até deixar ele com a vida baixa. Vamos lá. Ele usou o Safe Guard e agora é a hora de usar meu Hipnose. Ah, ele tá se protegendo com o Safe Guard, mano. Eu teria que arrumar alguma forma de quebrar essa proteção dele. Ele voou. Meu Deus. Será que se eu der um falso swipe, eu quebro a proteção dele? Aí, quebrei a proteção e agora eu consegui hipnotizar o ho -Oh. Vamos lá, hora da verdade. E se eu falar pra vocês que eu não tava com a minha mochila de Pokébolas pra capturar aquele Pokémon? <risos> ele saiu voando por aí, mas eu consegui entrar em batalha e agora a gente vai fazer a mesma coisa. A mesma estratégia pra conseguir pegar esse lendário. Será que ele tá com proteção ainda? Vamos usar a hipnose pra ver. Ah, não tá não. Consegui usar a hipnose de primeira. Show, galera. Agora é hora da verdade. Vamos começar usando a nossa Ultra Ball, que sempre funciona pra gente, vamos ver agora se ela tá num dia bom. Ela tem que girar quatro vezes aqui embaixo pra eu conseguir capturar esse Ho-Ho. Não aparece que quebrou a Pokébola. Não aparece, não aparece, não aparece. Mentira, mentira, mentira. Não apareceu que quebrou a Pokébola. Se não aparecer que quebrou a Pokébola, significa uma única coisa. Galera, tá carregando infinitamente. Será que a gente capturou ele? Tem duas opções.
quase. No turno 22, capturamos o nosso ho oh, oh. Meu Deus, falei até errado. Falei igual o Papai Noel aqui agora. Caraca, meus amigos. Pra vocês terem uma pequena noção, esse Pokémon acabou com o meu Galente, deixou ele com pouca vida. Mas nós tínhamos a Vivillion. E graças a ela, conseguimos colocar ele dormindo infinitamente. E agora nós temos o nosso primeiro lendário na Poké Squad. Esse Pokémon vai fazer um estrago, vocês não fazem ideia. Mas é aquela coisa. Pra ele fazer um estrago, primeiro de tudo, ele tem que ter um treinamento em 100%. E é exatamente o que eu vou fazer com ele agora na minha base secreta. Ó, oh, gente, por que eu tô tão bugado assim hoje? Olha ali meu inventário. Tô com quatro pokémons e o Rorou tá em quarto. E aí em terceiro tem um Missingno. No... Olha aí, cadê o Roseli? <risos> É, eu acho que eu vou ter que viver com isso Beleza, agora a parte que eu acho a mais legal De todas, a gente precisa deixar esse ho muito forte, e lembrando A ideia desse Pokémon é usar o Special Defense que ele tem, por ele ser muito tanque A gente vai treinar ele nessa pegada Começando com a habilidade que esse Pokémon tem Ele tem a Pressy, ok, é uma boa Mas tem melhores, e uma delas que é muito Boa é a Regenerator, já que a ideia é a gente Deixar esse Pokémon com muita vida e muita defesa A Regenerator vai fazer ele ficar regenerando A vida enquanto a batalha tá rolando E aí, pra melhorar mais ainda a regeneração Desse Pokémon, a gente vai vir aqui comprar um Leftovers. Tem dois pra eu poder comprar. Combando esse item junto com a habilidade desse Pokémon, ele vai se curar muito rápido. Vem cá você, moedinha. Agora a gente pega um Leftovers. E olha lá. Olha lá, ele vai regenerando a vida do Pokémon devagarzinho enquanto a batalha tá rolando. É interessante esse item. Uma coisa que eu não fiz até hoje na série foi testar como funciona a loja de sucos do Yuri. A gente não testou isso ainda. Olha, tem uns suquinhos que dá pra gente comprar de treinamento. Ô, louco, tem esses outros aqui ainda. Pra que será que serve esses? Eu nunca testei. Olha que bacana. São sodas, ó, vamos comprar esse Primeiro, só pra gente fazer um teste que ele funciona Ah, ele recupera um pouquinho da vida Eu acho que cada um desses itens faz uma coisa Em específico, mas treinar acho que não Por exemplo, tem essa soda pop, o que, que ela faz? Ela também recupera um pouquinho da vida É, de treinamento eu acho que não vai ter nada Os soquinhos nem compensa a gente treinar Porque eu tenho lá em casa, notícias boas Parece que esse bug que eu tô tendo no meu inventário A Steph vai conseguir arrumar, então Paciência, sabendo disso, agora a gente tem Que focar totalmente em treinar esse garotão Vamos começar colocando o que é mais importante para ele, a vida. Esse Pokémon tem que ter a vida no máximo. Vamos ter uma noção do quanto de vida que ele tem. Ele tá com 240 agora, sem treinamento nenhum. No final, eu acho que ele vai chegar nos 400 de vida no máximo, tá? Eu tenho quase certeza que é uns 400. É, eu acho que só esse suquinho de vida não vai ser o suficiente, tá? Vou ter que pegar mais um pouquinho. Ele não chegou nem em 300 de vida ainda. Foi, tá? No máximo, 280. Agora é a hora da gente aumentar a defesa desse garotão. Porque com isso, a gente vai ter três status aumentados dele. O Special Defense, ele já tem por natureza. O ataque, ele também tem por natureza natureza, já a vida e a defesa não é tão alta assim, e é por isso que a gente tá treinando, ó, ele tem 180 de defesa no total, se eu terminar o treinamento dele, vamos ver o quanto de defesa ele vai ter no máximo, como ele tá com 180 agora, ele deve chegar em quanto? Uns 300 de defesa? Aê, coloquei a defesa dele no máximo vamos ver agora, 196 coisa pra dedéu, e agora pra finalizar o treinamento em 100%, eu coloco um pouquinho de special defense, aê galera, o nosso pokémon lendário tá totalmente treinado, pelo menos com os EVs, a parte boa é que o treinamento dele é bem tranquilo de... Fazer... Que que é isso aqui, mano? Alexei Creeper Pokémon. Ability Explosão. Tipo normal e Dark. Véi, me transformaram em Pokémon. <risos> que que foi o gênio que fez isso? Opa, pera aí. Acabou a brincadeira. É alguém que tem acesso à minha base. Porque ele pegou, literalmente, vários itens do meu baú. E além do Wolf e do Yuri, que tem acesso à minha nova base, eu só conheço uma pessoa que pode ter também. Ele mesmo, o Segara. E tudo isso faz parte de um plano do Yuri pra enganar o Segara. Então faz todo sentido isso ser um plano dele pra me trollar, se bem que eu curti, olha lá ó. Alex e Pokémon ficou legal <risos> É uma pena que não dá pra gente pegar isso, ó, porque tá com um bloco reforçado Em volta, só quem colocou consegue pegar Bom, agora tá na hora de treinar esse Pokémon De verdade, deixa eu pegar e colocar Ele nível 100, a parte mais tranquila Primeiro, aproveitando que eu tô aqui em casa, eu preciso Pegar uma Nature chamada Bold Será que eu tenho uma dessa ou vou ter que comprar na loja? Tenho Bold, tem um motivo porque eu quero Tanto essa Nature, o nosso ho -Oh, ele veio Como Modest, é uma Nature muito boa, mas Não pra ele, porque esse garotão precisa Ter mais defesa ainda, mano, quanto mais defesa, melhor pra ele. E depois de um baita trabalho, eu consegui finalmente terminar esse Pokémon treinando todos os ataques dele. Como a ideia do nosso lendário é ser totalmente tanque, ele tem a habilidade de regenerar. Significa que na hora da batalha, ele vai ficar regenerando a vida dele sem parar. E isso tá combando com o nosso item chamado Leftovers, que também vai curando nossa vida na batalha. Ele tem muita defesa, muita vida e muito ataque. E agora é a hora dos ataques. Temos o Recover pra curar a vida dele caso precise. Temos o Toxic pra envenenar os nossos inimigos. E aí vem o um ataque chamado Sacred 
Fire, ele não tem 100% de chance de funcionar, mas se ele funcionar, além dele dar dano, ele coloca o Pokémon inimigo pra ficar queimando. E temos o The Fog, que vai tirar as proteções que os Pokémons inimigos podem colocar, como Protect ou Substitute. Em geral, esse Pokémon tá muito bom. E agora, com ele 100% pronto, nós finalmente temos o nosso time Monotype pra usar. Sabendo disso, agora é a hora que eu tenho que ir atrás de preparar o meu time de duplas e no Vale Tudo. Porque de verdade, eu quero muito vencer esse torneio Pokémon. 